Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum So hari ni kita nak masuk subtopik yang seterusnya iaitu penyediaan garam Macam mana kita nak sediakan garam ha, dalam makmal lah Jadi garam ni aa, seperti mana kita dah belajar dalam video yang sebelum ni Garam kita boleh pecahkan kepada dua kumpulan yang besar Iaitu garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan Okay, dalam penyediaan garam, kita kena pecahkan garam terlarutkan ni kepada dua kumpulan lagi. Yang pertama adalah garam terlarutkan jenis anak. Yang kedua, garam terlarutkan selain daripada anak. Okey, garam anak ni tahu tak? Ha, garam amonium, garam natrium dan juga garam garam kalium. Okey, uh, untuk menyediakan garam terlarutkan jenis anak, kita gunakan tindak balas penetralan antara asid dan alkali menggunakan kaedah pentitratan. Kita masukkan asid dalam uret dan juga letak alkali dalam kelalang kon. Okey. Untuk nak sediakan garam terlarutkan selain daripada anak. Ha, contohlah katakanlah zinc nitrat Zinc nitrat adalah garam terlarutkan sebab garam nitrat semua garam nitrat larut dalam air. Dan garam zinc nitrat adalah garam selain daripada anak. Okey dapat? Okey. Untuk menyediakan garam zinc nitrat, maksudnya this one, kita boleh gunakan tindak balas antara asid dengan logam atau asid dengan oksida logam atau Asid dengan karbonat logam Okey, contoh kat sini ha, Dalam bika ni Kita sediakan bika, kita masukkan asid Asid ni bergantung Kepada garam apa Yang kita nak sediakan Kalau tadi mu'aliman bagi contoh Zinc nitrat Jadi kita gunakanlah asid nitrit Okey, kalau garam tu Garam klorida, gunalah Asid hydroklorik Kalau garam tu garam sulfat Gunalah asid sulfurik Okey, dapat eh. Okey, kemudian guna spatula kita masukkan uh, serbuk. Uh, sama ada kita nak gunakan logam, contohnya tadi logam zinc ke, guna oksida logam zinc, maksudnya zinc oksida ataupun karbonat logam zinc. Zinc karbonat. Okey, ketiga-tiga bahan ini adalah dalam bentuk pepejal. That's why kita guna spatula. Macam mana kita nak tahu kita nak guna bahan yang pertama ke, kedua ke, ketiga. Bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan dah bagi dah bahan siap-siap. Jadi kita gunalah bahan apa yang diberikan. Gitu. Okey, yang seterusnya kalau nak sediakan garam tak terlarutkan, kita gunakan tindak balas penguraian ganda dua. Atau nama lain dia adalah tindak balas pemendakan. Soalan selalu tanya. Apakah uh, tindak balas untuk menyediakan garam terlarutkan? Ha, jawablah. Nak jawab mana-mana satu boleh. Penguraian ganda dua boleh. Pemendakan pun boleh. Okey. Tindak balas ni macam mana? Mula-mula kita kena sediakan dua jenis garam. Garam A dan garam B. Larutan garam A dan larutan garam B. Bila sebut larutan bermaksud kedua-dua garam ini adalah garam yang terlarutkan ha, Kalau dia tak larut kita tak panggil sebagai larutan Kita panggil sebagai mendakan Jadi bila kita campurkan garam A dan garam B ni Kita akan menghasilkan dua jenis garam Yang lain lah ha, Garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan Maksudnya kita nak garam yang bawah ni Garam yang terlarutkan Okey, untuk video ni Maklimah akan terangkan Part garam terlarutkan Penyediaan garam terlarutkan Di sebelah lah dua-dua ni eh Okey, are you ready? Okey, penyediaan garam terlarutkan Jenis anak Okey, untuk jenis anak Kita akan gunakan Kaedah Pentitratan Contohnya kita nak sediakan hablo kalium klorida. Kalium klorida adalah garam jenis anak sebab ada kalium. Jadi bila kalium klorida mestilah kita guna asid hidroklorik sebab kita nak ion klorida tu tadi. Ah klorida. 
Kemudian kita gunakan alkali dia sebagai kalium hidroksida. Sebab ni hablur kalium klorida. Kalium, kalium hidroksida. Kalau nak sediakan garam natrium klorida, gunalah NaO. Ha, gitu je. Tambah dengan fenaftalin. Ha, penunjuk ni kan. Untuk apa? Nak tahulah sama ada tindak balas tu dah, dah lengkap ke belum. Kalau dalam alkali, fenaftalin berwarna pink. Kalau dah neutral, maksudnya garam dah terbentuk, dia akan bertukar menjadi colorless, tidak berwarna. Ha, macam ni lah. Bila tindak balas, asid dan alkali akan menghasilkan garam dan air. Ha, tapi kita nak penyediaan garam, sahaja kita tak nak air. Jadi kita akan jalankan proses penulinan garam ataupun kaedah penghabluran semula. Okey, nama pun penulinan garam. Maksudnya kita nak dapatkan garam yang tulen ataupun penghabluran penghabluran semula kita nak dapatkan garam dalam bentuk hablo. Keyword dia senang je. Papa suka tidur bawah katil. Okey, mula-mula kita panaskan larutan tu tadi. Panaskan sehingga tepuk. Ha, tepu tu bermaksud dia dah likat Bila kita kacau tu Dia macam dah Dah likat lah tak tahu nak cakap macam mana okay, Kita nak sejatkan air tadi Panaskan sehingga tepu Kita paparkan dia ha, Bila dah tepu Kita suka Suka maksud sejuk Sejukkan hablu tu tadi Macam mana tahu hablu dah terbentuk Kalau kita guna rok kaca Kita celup dalam uh, larutan tepu tadi Kita angkat Bila dia sejuk kita akan nampak dia punya macam Hablu-hablu dekat rok kaca tu tadi ha, Gitulah Nanti kalau sempat kita buat lah eksperimen Okey kita sejukkan sehingga suhu bilik Bila dah sejuk Kita turaskan ha, Kita tidurkan dia Kita turas guna kertas Kertas turas macam ni lah kita turaskan ha, Masa dah turas Kita nak yang kat atas dia tau yang hablu dia ha, Kemudian kita Bilas guna air suling. Bawah ni stand for bilas. Bilas guna air suling. Kemudian kita keringkan hablu tu tadi guna kertas turas. Macam mana? Kita macam balik-balikkan dia lah. Guna kertas, kertas turas. Dah, senang je. Itu je. Papa suka tidur bawah katil. Okay next. Ha, macam mana kita nak sediakan garam yang terlarut? Uh, selain daripada anak okay, Contohnya kat sini Kita nak sediakan Hablo Cuprum 2 Nitrat Bila garam Cuprum 2 Nitrat Kita akan gunakan asid Asid apa? Asid nitrik uh, Sebab kita nak Ion nitrat tu tadi uh, That's why lah guna asid nitrik Cuprum uh, Dalam kes ni contoh ni Dia gunakan Cuprum 2 Oksida kalau tak nak guna kuprum 2 oksida, kita gunakan logam kuprum. Kalau tak nak guna logam kuprum, kita gunakanlah kuprum karbonat. Ha, gitu. Ha, kita boleh pilih mana satu antara tiga bahan tu tadi. Ha, Ketiga-tiga bahan tu dalam bentuk pepejal. Jadi guna spatula. Tambahkan secara berlebihan. Macam mana nak tahu berlebih? Kita tambah-tambah-tambah sehingga in the end kita akan nampak serbuk-serbuk tu dekat dasar dasar bikar. Tapi ha, lepas habis tu tadi Kita tak nak kan yang berlebihan tadi Kita turaskan untuk buangkan Serbuk kuprum dua oksida yang berlebihan tu tadi Macam ni ha, Jadi yang kita nak tu yang kat bawah ha, Kat bawah ni akan jadi larutan kuprum dua nitrat Sama macam tadi Kita tak nak air Kita nak hablu garam Jadi kita akan jalankan ha, Proses penulinan garam Papa Panaskan sehingga tepu, suka, sejukkan hablo, tidur, turaskan menggunakan kertas turas, bawah, pilaskan guna air suling, katil, keringkan menggunakan kertas turas. Okey, tu je untuk hari ini. Assalamualaikum.